Hi friends, we are going to be a tracer, instructor, tradesman, civil engineering exam. Theory wise class, we are going to be a questions in the discussion. Mock the series, we are going to be a playlist available. I am going to talk about the mock test, irrigation engineering topic. I am going to talk about the question bank. I am going to talk about the textbook and the syllabus. I am going to talk about the class that I have already conducted. I am going to talk about the playlist. I am going to talk about the syllabus and the exam. I am going to talk about the highlights of the portions of the syllabus. Ingkar, adz helpful lagi ke berani kita examin ini. Ini yang saya edit lagi na irrigation engineering yang baru na topik ya. Itu yang edit kan na main item la desa na orang ini. Itu already ni ngelak partisip puttigal ana engkel. Abang kalau ni orang revision agu. Ina itu pudih dah itu kelir kan na orang ana engkel. Eh, itu ke portion sa ana ni ngelak ini highly teri itu pelik kan na. Lagi eh, itu ke portion sa ana ni ngelak korsu ni stress sa kodi kan na dengan mana sa lagu. Tiari plus itu ngudi kandang ni matra ni ngelak kadai korsu ni family around kan kostinim. Ina answer sa matra ni ngelak paranya bohun ulu. Tiari korsu ngudi wide ana. Nampak pelajaran mana sila kau nampak subjek itu matra mana irrigation simply nampak repeated itu berita korai question se iur bahagut orang. Abang ada orang kira missi ya, tu kami dah lama pun gitu nampak mark karna, ada orang kira missi yang baru illa. Abang irrigation engineering ni mana orang simple itu lah subjek tu ana, ada theory ni mana anda kau anda ada ni plus ini parainna question se kau ana, ini matra mana ini korai revision borti awat dulu. So, nampak start dia. Itu baru yang kalau channel subscribe je, jadi lain ke channel subscribe je juga. Yang ni ada pula video sini notification yang kita lebih kian ni bell icon press je. Adik pula, yang ni ada orang video sini yang kita helpful lagi ni ada yang kita. Enne support dia, yang ni dengan like je, jangan marak terus. Adik pula, macam tu lagi share je, jangan. So, nampak video ni ke bawah. First question, which underground water nourishes the plant roots by capillarity? Options are subsurface, surface, flood, flood. We have to learn the methods of irrigation. The main classification is the subsurface, surface, sprinkler. We have to learn the subsurface of irrigation methods. We have to learn the plant in the roots. We have to learn the surface of the surface. We have to learn the surface of the surface. We have to learn the roots of irrigation methods. So, what I'm going to say is that the underground water nourishes the plant root by capillarity. The definition is that it is subsurface irrigation. That is why we further classify it as naturally subsurface irrigation and artificial subsurface irrigation. In this method, I will explain the video of the theory portions of the video. So, the answer is option A, subsurface irrigation. Which method of irrigation is called trickle irrigation? Options are ferro, sprinkler, drip, border strip. Answer on the bar in the drip irrigation on. A drip irrigation due to or pair on a trickle irrigation in the bar in the. It is a other way to number of field will be in the latest field irrigation method on it. It is a other now we can all the current. Nampaknya irrigation water ni dia lebih dah. Nanti cuma berlalu, nama kas talang kalau kita ni orang lebih dah korang mana yang kita scare orang asalam berlalu tinan yang kita. Nampaknya ini satu metode yang kita boleh buat. Ada apa aja? Karena kami tu warna ni, ini direct dia itu root zone ni le. Plant ini root zone ni le ke tanjir yang kita apply je. Apam, angin angin apply je. Ibu, nampaknya evaporation, percolation ni macam tu lah loss. Evaporation ni mana berlalu tu, ini ini orang mungkin le ke evaporate ini orang satu korai loss. Berlalu itu nunda, alinggi percolate itu, itu, awisnya mila atas salingan lek berlalu percolate itu, itu boleh rooti lek atau tidak. Apa anggennya orang korai loss gula. Ah loss gula, nama kiri orang method versi tendi yang macam, 
ഈ പറയുന്ന റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ പൈപ്സ് ലേ ചെയ്യും പൈപ്പ് ചെറിയ നോസിൽസ് അതിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എവിടെയാണോ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം ഒരു നോസിൽ കൊടുക്കും ആ നോസിലൂടെ പെതുക്കെ പെതുക്കെ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്തോളൂ ആ റൂട്ട് സോണിലേക്ക് എത്തിക്കോളൂ സോ അതിനെയാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റൂട്ട് സോണിലേക്ക് യൂണിഫോം ആയിട്ട് എത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഒരു മെതേഡിന്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ നല്ല എഫിഷ്യൻസി ഉള്ള ഒരു ടൈപ്പ് മെതേഡ് ആണ് ബാക്കി മെതേഡ്സുകളെല്ലാം ഞാൻ തിയറി പോർഷൻസിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സ്പ്രിംഗ്ലർ ആയാലും ഫെറോ ആയാലും ബോർഡർ സ്ട്രിപ്പ് ആയാലും സോ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രിക്കിൾ മെതേഡിന്റെ ഒരു ഓറ് പേരെന്നാണ് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വട്ട് ഇസ് എ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ഇറിഗേഷന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ഈ ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സപ്ലൈ ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് വെള്ളത്തെ നമ്മൾ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ചാനലിലൂടെ കടത്തി വിട്ട് വെള്ളത്തെ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിനു വേണ്ടി ക്രോപ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് ഈൽഡ് ചെയ്യണം അല്ലെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സമയാസമയം നമുക്ക് വെള്ളം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയണം ക്രോപ്സ് ഈൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ അത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ ഇറിഗേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും സഹായകമാണ് അതേപോലെ മിക്സഡ് ക്രോപ്പിംഗ് സാധാരണ വെള്ളം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വെള്ളം സാധാരണ കിട്ടുന്ന സീസൺ ഉണ്ട് ആ സീസണിൽ മാത്രം ഫുഡിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി എല്ലാ വിളയും കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ട് ക്രോപ്പിംഗ് നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വിളയും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരു ഫീൽഡിൽ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക അങ് അതിനുശേഷം ആ ഒരു ഫീൽഡ് പിന്നെ തരിശായിട്ട് വെള്ളം ഇല്ലാത്ത സമയം നമുക്കുണ്ടല്ലോ ആ സീസൺ ഉണ്ടല്ലോ ആ സീസണിൽ ആ ഒരു ഫീൽഡ് ചുമ്മാതിട്ടേക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം വെള്ളം നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് വെള്ളം ലഭ്യത ഇല്ലാത്ത സമയത്താണെങ്കിലും ഈ ഇറിഗേഷൻ കനാലിലൂടെ നമുക്ക് വെള്ളം പ്രോപ്പറായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ക്രോപ്പ് ഈൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മിക്സഡ് ക്രോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പൊ അതൊരു നല്ല ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധാരണ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡൊമസ്റ്റിക് വാട്ടർ സപ്ലൈസിന് വേണ്ടി അതേപോലെ നാവിഗേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഇറിഗേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ളത് വാട്ടർ ലോഗിങ്ങും ഡാംബർ ക്ലൈമറ്റും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇറിഗേഷൻ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ലോഗിങ് വെള്ളം ഇങ്ങനെ എന്താ പൊങ്ങി കിടക്കും അതായത് വെള്ളപ്പൊക്കം പോലെ അവിടെ കിടക്കും ഇറിഗേഷൻ വാട്ടർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് പിന്നെ ഡാംബർ ക്ലൈമറ്റ് വെള്ളം ഒരിടത്ത് കെട്ടി നിന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തണുത്ത ഒരു രീതിയിലുള്ള എന്നിട്ട് ഭയങ്കര തണുപ്പായിരിക്കും ആ ഒരു സ്ഥലവും പ്രദേശവും ഒക്കെ ഒരു തണുപ്പായിരിക്കും അതാണ് ഡാംബർ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കാരണം ഇപ്പൊ വെള്ളം ഒരിടത്ത് കെട്ടി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് അവിടെ മോസ്കിറ്റോസ് ഫ്ലൈസും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അത് മറ്റൊരു രീതി ഡിസീസസ് ഒക്കെ എപ്പിഡമിക്സ് ഒക്കെ കോസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും സോ അതിനൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് സോ ഇവിടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈൽഡ് ഓഫ് ക്രോപ്സ് ആണ് സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി വിച്ച് ഇറിഗേഷൻ മെതഡ് വാട്ടർ ഈസ് സപ്ലൈ ടു ദ ലോവർ ലെവൽ ബൈ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഫ്ലോ ഇറിഗേഷൻ എന്താണ് ഫ്ലോ ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഇറിഗേഷൻ മെതഡ്സിനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു സർഫസ് സബ് സർഫസ് ആൻഡ് സ്പ്രിംഗ്ലർ ഈ സർഫസ് ഇറിഗേഷനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഈ ഫ്ലോ ഇറിഗേഷൻ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ ഫ്ലോ ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് ഹൈ ലെവലാണ് മുകളിലാണ് ഹൈ ലെവലിലാണ് വെള്ളം അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ലോ ലെവലിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സോ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്ലോ ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിൾ ഓർക്കുവാണെങ്കിൽ ഡാമിലെ വെള്ളം നമ്മൾ ഹൈ എലിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡാം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഹൈ
ऑप्शन है कैरफ ऑटम राबी साउथ वेस्ट मंसून आंसर है ऑप्शन सी आना राबी वैसे हम कोर्स मेन आइटम तो हमको पढ़ी करने रण्डे सीजन आने कैरफ सीजन है राबी सीजन है ये कैरफ सीजन हम तो बारे ही ना दम फर्स्ट अप्रैल दोटर तर्टीन्थ सेप्टेम्बर वाले याना इन्हें पीरियड अंदर वाले ना दम इन्हें वाले ना कहीं ना अद सॉन चाहिए ना दम सॉन चाहिए ना हार्वेस्ट चाहिए ना बीगिनिंग यू नो और तेरी के ना बीगिनिंग ना जस साउथ वेस्ट मानसून इलायरी के मधुने सॉन चाहिए ना दम इन्हें जब हार्वेस्ट चाहिए ना दम ऑटम सीजन इलायरी के ना जस अद वैला वेड़क के ना दम ऑटम सीजन इलायरी के सो अधिने याने नम्बरे कैरफ क्रॉप्स अलग याव उस समय तो नम्बरे नाड़न्ना क्रॉप्स इन्हें कैरफ क्रॉप्स हम अ सीजन है नम्बरे कैरफ सीजन ना मिलेगा इन्हें राबी ले को बंद करें ना राबी इबड़ी पम कैरफ नर्तिय दबड़े याना ऑटा दिलाना ले हार्वेस्टी � आ ऑटम तिलारी की नमले इंदी ना राबी ग्रोप नाडन ना था नाडन ना दी बड़ा वेला वेड़क करना समय तर राबी इंदी आठ दस सीज़न ही नाडू आना सो सॉन चाहिए ना तो ऑट तिलाना एंड हार्वेस्ट चाहिए ना तो स्प्रिंग ही लाना सो आदमी याने राबी सीज़न ना वारे ना था अदर फर्स्ट अक्टूबर दौड़ते 31st मार्च एग्जाम ने सो अब आदो डेट उड़ी और तेरी क्या नाम क्या रफ सीजन इन्दु वाले इन्दर फर्स्ट अप्रैल दौड़ते 13 सितंबर आना राबी सीजन इन्दु वाले इन्दर फर्स्ट अक्टूबर दौड़ते 31 मार्च आना एंड ये पर इन्दर रण्डे सीजन लिम रण्डे दरम क्रॉप्स गल यूसी आर रण्डे ले अब आदि ने इत्रमात्रम अड्डा वाला मोड़ी के नोंडे डिवाइडेड बाय एरिया इरिगेटेड इन कैरफ क्रॉप्स इन द बारे इन द आने क्रॉप रेशियो इन द बारे इन द आधु गुड़ी और थ्री क्या क्रॉप रेशियो इन द बारे इन द राबी डिवाइडेड बाय कैरफ आने राबी इत्रमात्र नाटे नोंडा वर्ते इत्रमात्र मेरिया इरिगेटेड इन सॉन चाहे सॉन चाहे नाड़ेगा इन्हें तो बिल्ला वेड़क के ना तो हार्वेस्ट ही ना इन्ना ना स्प्रिंग ही लाना सो आंसर ना वाले ना ऑप्शन सी आना राबी व्हाट इस अ रिलेशन बिटवीन ड्यूटी डेल्टा एंड बेस पीरियड इम्पोर्टेंट आइटल रिलेशन आने नमले ये एक चैप्टर ले औरे वां औरी रिलेशन मात ऑप्शन सी आना आंसर है डेल्टा इस इक्वल टू 8.64 b बाय d अजन्य आते इंदान डेल्टा इंदान बेस पीरियड अगर नमक नोका फर्स्ट अंदर वाला इंदर डेल्टा का साइन निगल नोका तो इंदान डेल्टा डेल्टा अंदर वाला इंदर साइन इंदान है एंड ड्यूटी डी द ने आने रप्रेसेंट ये इंदर एंड बी अंदर वाला इंदर बेस पीरियड आन इन्हें फर्स्ट नाम डे डेफिनेशन में अंदर ड्यूटी आन ड्यूटी अंदर बार निकलेंगे ना दानी ड्यूटी अंदर बार निकलेंगे ना अदि ने यूनिट चल लेने नमक दोगा हेक्टर पर क्यूमर इन्दर ने हेक्टर अंदर ने इन्दी ने यूनिट जा हेक्टर नो अरना एरिया आन उरी साले ते हेक्टर अंदर ना इन्दो लैंड चिंटे पर क्यूमक का नो अना क्यूमक का नो जो है मीटर क्यूब पर सेकंड आन मीटर क्यूब पर सेकंड नो जो है डिस्चार्ज डिस्चार्ज नो अना ओरे एम क्यूब वाटर गोंडर नमक इत्रा मात्रा ओरे एम क्यूब वाटर ओने गिल अरु इत्रा मात्रा लेकिन यूनिट क्वांटिटी ऑफ वाटर गोंडर नमक इत्रा मात्रम एरिया ये इरिगेटेड कैपेसिटी है ना हमने बोले कि ना बेरान ड्यूटी है ना ना ड्यूटी इन वाला ओर क्यूमक को गोंडे एक्ट्रा मात्रा में एरिया ये नमक केंद्रीय आम बच्चों ने डे इरिगेट चाहिए वाला मोड़ी क्या ना साथी क्यों नोंडे आदि नहीं आने ना हमने ड्यूटी इन द बारे में नेक्स्ट वन आने डेल्टा डेल्टा ने बारे में ना दर नमले मीटर लो अलग ही सेंडी मीटर लो आ रही कि माव यूनिट ऐसा एक्सप्रेस ही है ना जैसे इतना डेप्थ इतना टोटल डेप्थ ही लाना है नमले वैला मोड़ी की ना दर डेप्थ आना इंडिया आ रहे आ रहे डेप्थ ही नहीं है नमले बारे में टोटल डेप्थ ही नहीं आ रहे Delta itu barangnya, adu guna ni nanti ina. Next tu mana ane base period. Base period itu, nama le saudar ni aite day silan. Dewasaan kali lana saudar ni aite parah ina. Base period itu barangnya, satu crop ini first watering guna, last watering guna. Nanti cinta first watering tu ana. Nama le satu crop ni ada ni dini mumba, ah nelayan mandi, nama le ni, untuk prepare iya orang. Ah prepare je ina, samai itu nama le dia orang, korsu bela uli kia orang. Ah ane first watering ina barang. इनी नमला जब वेला वेड़कना समय था आ वेला वेड़कना आ उरे फा समय था नमला जब वेला वोड़ी के नोंडा आ उरे समय था वेला वोड़ी अदा फर्स्ट वाटरिंग लास्ट वाटरिंग में डे इन लास्ट टाइम ही नहीं अत्र अत्र 
ദിവസം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈം ആ ഫസ്റ്റ് വാട്ടറിങ്ങും ലാസ്റ്റ് വാട്ടറിങ്ങും വേണമെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം എടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ദിവസമാണ് ബേസ് പീരീഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ഈ പറയുന്ന ഡെൽറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ബി ബൈ ഡി അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന യൂണിറ്റ് ഡെൽറ്റയുടെ യൂണിറ്റ് എന്തിലാന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മീറ്ററിലാണ് സോ നമുക്ക് മീറ്ററിലായിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് What is the time between first watering of a crop on sowing to its last watering before harvesting? That definition is not the same as the definition. The answer is base period. First watering is the last watering. The time is the same as the base period. നെക്സ്റ്റ് അതിനകത്ത് ഒരു ക്രോപ്പ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ക്രോപ്പ് പീരീഡ് നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോകരുത് ക്രോപ്പ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രോപ്പ് നമ്മൾ സോൺ ചെയ്തതിന് തൊട്ട് അത് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നിടം വരെയുള്ള സമയം ഒരു ഒരു എന്താ ക്രോപ്പ് ഒരു വിള നമ്മൾ നട്ടു ആ നടുന്നിടം തൊട്ട് അത് പിഴുതെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിളവെടുക്കുന്ന ദിവസം വരെയുള്ള ആ ഒരു ടൈമിനെയാണ് ക്രോപ്പ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വാട്ടറിംഗ് തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് വാട്ടറിംഗ് വരെയുള്ള ടൈം ആണ് ബേസ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് പീരീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം നമ്മൾ സോൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നടുന്നതിന് മുമ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതും ഈ പറയുന്ന വിളവെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന ആ ടൈം ആണ് ബേസ് പീരീഡ് ക്രോപ്പ് പീരീഡ് ഒരു ക്രോപ്പിന്റെ അത് എന്താ നടുന്നിടം തൊട്ട് അത് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നിടം വരെയുള്ള ടൈം പീരീഡ് ആണ് അത് രണ്ടും തെറ്റിപ്പോകരുത് സാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് പീരീഡ് What is the total depth of water required by a crop during the entire period of a field? We will explain the answer in the slide. We will tell the answer in the total depth. We will tell the answer in the total depth. We will tell the answer in the total depth. Option C is the answer in the total depth. Our delta definition is the total depth of water in centimeter required by a crop or the entire crop period. So, what is the answer in the total depth? Delta. What is the first watering before sowing the crop? Option is core watering, paleo, delta, duty. If you want to eliminate it, you can use delta and duty. If you want to doubt it, you can use core watering and paleo. If you want to know what is the first watering before sowing the crop? First watering before sowing the crop. If you want to know what is the first watering before sowing the crop? We have to learn the base period. If you want to know what is the first watering before sowing the crop? So, what is the first watering before sowing the crop? Answer is option B. Option B is paleo. We have to learn the name of paleo. Paleo is the definition of paleo. The first watering before sowing the crop. Before sowing the crop. So, the correct definition is the paleo. The paleo is the one that we have to sow. We have to sow the first water in the first water. We have to sow the first water in the first water. Answer option B. What is the graphical representation of average rainfall between average rainfall excess? Option hydrograph, hydrograph, S hydrograph. Unit Hydrograph. This Hydrograph and Hydrograph work in the theory portion of the theory portion. Now, we have to write the correct text and correct definition. Answer is option B. Hydrograph. Hydrograph is the definition of the definition of the definition of the definition of the text. It is a graphical representation of average rainfall and rainfall excess that is called hydrograph अंगने यार ने बारने ट्रोल द शेषरी कीम hydrograph हूँ hydrograph हूँ ना बारे में ना तम्म के उन्हें तारण दृश्य बारे में बम hydrograph है ना बारने का यार discharge versus time अलग ही stream flow versus time आने ना हम लोग hydrograph बारे की ना hydrograph है ना बारने का यार ना हम लोग साधारण वाले rainfall intensity versus time आई डाने ना हम लोग बारे की ना पिने unit जो hydrograph ना ना ओरे centimeter runoff इने corresponding आई टे ना हम लोग बारे की ना hydrograph नहीं आना unit जो hydrograph ना आना बस वो ना हम लोग इमेडे text जो ना follow जी हम answer ना बारे की ना दे hydrograph which catchment area runoff will be more option जो fan shape पे डे tree fern circular answer ना वाला option A आना fan shape पे डे First of all, what is the catchment area? The catchment area is the catchment area. The catchment area is the catchment area. The catchment area is the catchment area. 
ഒരു സ്ഥലം എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് വന്ന് ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് വന്ന് എന്ത് ചെയ്യാറ് എൻ ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഈ ഒരു ആ ഒരു പ്രദേശത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാച്ച്മൻ ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ കാച്ച്മൻ ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മൗണ്ടൈൻസിന്റെ ഒക്കെ താഴെയായിട്ടായിരിക്കും ലോവർ ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസിലായിരിക്കും ഈ കാച്ച്മൻ ഏരിയാസ് ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ മൗണ്ടൈൻസ് മഴയൊക്കെ പെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ചെറിയ ചെറിയ ചാലുകളിലൂടെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ വന്ന വെള്ളം ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഒഴുകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ഫ്ലഡ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ വൃഷ്ടി പ്രദേശത്തൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മഴ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വെള്ളം ഉയരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കാശ്മീർ ഏരിയാസ് മെയിൻ ായിട്ട് വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും ചാലുകളിൽ നിന്നും ഒക്കെ വരുന്നു പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും വന്ന് ഒരു പോയിന്റിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരേ സമയത്ത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഫ്ലഡ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരേ സമയത്ത് എല്ലാ വെള്ളവും കൂടി ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാവുക സെയിം പോലെയാണ് കാശ്മീർ ഏരിയയില് റൺ ഓഫ് കൂടുതലാകുമ്പോൾ ആവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ ചാലുകളില് ഒരേ ലെങ്ത് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഒരേ സമയത്തായിരിക്കും എന്റെ പീക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി വെള്ളം കൂടുന്നത് ഒരു സമയത്തായിരിക്കും സോ ഫാൻ ഷേപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ അതാണ് ഫാൻ ഷേപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാച്ച്മെന്റിന്റെ പ്രത്യേകത ട്രിബ്യൂട്ടറീസിനെല്ലാം ഒരേ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഈ ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരുമാതിരി എല്ലാം ഒരേ ലെങ്തിലുള്ള ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ആയിരിക്കും ട്രിബ്യൂട്ടറി എന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ചാലുകൾ ആ ചാലുകൾ വന്നൊരു മെയിൻ സ്ട്രീമിലാണ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുക ഈ മെയിൻ സ്ട്രീം ആണിത് ഈ മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചാലുകൾ ഈ ഒരു ലെങ്ത് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടേക്ക് വരുന്ന വരും ഒരേ സമയം ഈ പറയുന്ന ചാലുകളിലൂടെ വെള്ളം കയറി വരുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് പീക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഫ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഒരു റൺ ഓഫ് അവിടെ ഉണ്ടാവും സോ അതിനെയാണ് ഈ ഫാൻ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് തന്നെയാണ് റൺ ഓഫ് മാക്സിമം ആവുന്നത് കാശ്മീർ ഏരിയ ഫാൻ ആകുമ്പോഴാണ് ഇനി ഫേൺ ഒന്ന് നോക്കിയേ പല ഷേപ്പാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ട്രിബ്യൂട്ടറീസിന്റെ ഒക്കെ ലെങ്ത് പലതാകുമ്പോൾ അവിടേക്ക് എത്തുന്ന വെള്ളത്തിൽ പല രീതിയിലായിരിക്കും പല തോതിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഒരേ സമയം ഒരു ഒരു ലെവലിലായിരിക്കത്തില്ല വരുന്നത് പല രീതിയിലാണ് ഒരു സമയം ചിലപ്പം കുറച്ച് വെള്ളമേ വരത്തുള്ളൂ ചിലപ്പം കൂടിയ വെള്ളം വരും കാരണം ഈ ലെങ്ത് കാരണം ആ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഈ ഒരു കാശ്മീർ ഏരിയയിലേക്ക് വരാനുള്ള സമയം അതൊരു ഫാക്ടർ ആണ് സോ അങ്ങനെ വരുമ്പം ട്രിബ്യൂട്ടറീസിന്റെ ലെങ്ത് ഡിഫറെന്റ് ആകുമ്പം എന്ത് പറ്റും ഈ പീക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ റൺ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കും അതാണ് ഫേൺ ഷേപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത ഫേൺ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രിബ്യൂട്ടറീസിന്റെ ലെങ്ത് പലതായതുകൊണ്ട് പീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലഡിന്റെ ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കും സോ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഫാൻ ഷേപ്പിലാണ് കാശ്മീർ ഏരിയ റൺ ഓഫ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് which is the angle that axis of head regulator makes with the axis of wheel നമ്മൾ ഈ ഡൈവേഷൻ ഹെഡ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഹെഡ് റെഗുലേറ്ററിന്റെ ആക്സസും അതേപോലെ വിയറിന്റെ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആക്സസ് ഈ ഫിഗറിൽ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഫിഗറിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്ര ആകണം എത്ര തൊട്ട് എത്ര വരെ ആകാം എന്ന് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നയന്റി തൊട്ട് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രീസ് ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റേഴ്സും അതേപോലെ വിയറും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നയന്റി ടു വൺ ട്വന്റി ആണ് എന്താണ് ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ എന്താണ് വിയർ എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ തിയറി പോർഷനിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ കനാലിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഹെഡ് ഭാഗത്ത് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പോർഷനിൽ കൊടുക്കുക റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുക വെള്ളം കൊടുക്കുക എത്ര വേണം കൊടുക്കണം അതിനൊന്ന് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്ന സാധനമാണ് ഈ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു വെള്ളത്തെ ഒന്ന് പൊക്കി വിടാൻ ഒന്ന് റൈസ് ചെയ്ത് വിടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ത് വിയർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആൻസർ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നയന്റി ടു വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രീസ് വിച്ച്
ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാമിന്റെ ഒരു അപ്സ്ട്രീം സൈഡ് ആണ് ഇവിടെയാണ് വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഈ വെള്ളത്തെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കനാൽ ഇത് ഇതുവഴിയാണ് കനാൽ പോകുന്നത് ഈ കനാൽ ഈ ഒരു ഡാമിൽ നിന്നുമുള്ള വെള്ളത്തെ നമുക്ക് എന്ത് ഈ കനാലിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്ലോ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന ഡൈവേർഷൻ ഹെഡ്വർക്സ് ഈ മോളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡൈവേർഷൻ ഹെഡ്വർക്സ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പോകുന്ന ഫ്ലോയാണ് കനാൽ എന്ന് വിളിക്കുക ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വെള്ളത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അങ്ങനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ വിടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഡാമിന്റെ <laughs> ഡാമിന്റെ സേഫ്റ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഈ അപ് സ്ട്രീം സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളത്തെ ഡൗൺ സ്ട്രീമിലേക്ക് സേഫ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ റിമൂവ് ചെയ്യും ഇത് അതിന്റെ അപ് സ്ട്രീം സൈഡാണ് ഡാമിന്റെ അപ് സ്ട്രീം സൈഡ് ആണെങ്കിൽ സേഫ് ആയിട്ട് വെള്ളത്തെ എന്ത് ചെയ്യാ ഡൗൺ സ്ട്രീമിലേക്ക് ഒഴുക്കി വിടാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ സ്പിൽവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സാധാരണ ഫ്ലഡ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഡാമിന്റെ സേഫ്റ്റി ഒക്കെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഷട്ടർ ഒക്കെ തുറന്നു വിട്ടു എന്ന് നമ്മൾ ന്യൂസിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ് അപ്പം അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എല്ലാ ഡാമുകൾക്കും ഈ പറയുന്ന സേഫ്റ്റി പെർപ്പസ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ഒരു കപ്പാസിറ്റി ലെവല് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സേഫ്റ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ് സ്ട്രീമിലുള്ള വെള്ളത്തെ എന്ത് ചെയ്യണം സേഫ് ആയിട്ട് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിലേക്ക് കൊടുക്കണം സോ ആ കൊടുക്കുന്ന ആളിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്പിൽവേ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി What is the name of accumulation of water in the form of artificial lake? Option spillways, barrage, reservoir, goings. Answer in the bar in the reservoir. Aana, reservoir in the bar in the bar in the bar. ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് ബാരിയർ ഇവിടെ തന്നെ ഡാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് ബാരിയർ ആണ് ആ ബാരിയർ ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്ടർ റിവറിന് കുറുകെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പുറം ഈ ഒരു ഭാഗം എന്തായി ഒരു ലേക്കിന്റെ പോലെ ലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടാകം തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക തടാകമാണ് ആ ഒരു തടാകത്തിനെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യലി നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്തൊരു തടാകമാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ഒരു ചെറിയ അത്രയും ഭാഗത്തെ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലേക്കിനെ തന്നെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിസർവോർ ബാക്കി നമ്മുടെ ഈ സ്പിൽവേയും പാരേജും ഒക്കെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞതാണ് സോ ആൻസർ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ആ വട്ട് ഇസ് എ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ഡാം ബേസ്ഡ് ഓൺ യൂസ് നമ്മുടെ ഡാമിന് കുറെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ബേസ്ഡ് ഓൺ യൂസ് അനുസരിച്ചുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷനുള്ള ഡിറ്റൻഷന് ഡെബ്രിസ് റിജിഡ് ബട്രസ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഡിറ്റൻഷൻ ഡിറ്റൻഷൻ ഡാം ആണ് നമ്മള് അതിന്റെ യൂസിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ യൂസിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റോറേജ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നതാണ് അതിന്റെ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഡൈവേർഷൻ ഡൈവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെള്ളത്തെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുക അത് ഏത് സാറ് കനാലിലോട്ടേക്കോ എവിടോട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഡൈവേർഷൻ ഡാമുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിറ്റൻഷൻ ഡാമുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റൈൻ ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ഡിറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചാൽ തടഞ്ഞു നിർത്തുക ഇപ്പൊ ഫ്ലഡോ മറ്റെന്തെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ അതിന് അതിന് വേണ്ടി ഫ്ലഡിന്റെ പെർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഡിറ്റൻഷൻ ഡാമുകൾ കൊടുക്കുന്നത് സോ അതാണ് യൂസിന്റെ ബേസിസിലുള്ള ഈ പറഞ്ഞ ഡാമിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഇവിടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് Which of the following is a non-rigid dam? Non-rigid dam in the example is concrete, rock fill, gravity, arch. Answer is the rock fill dam. Rock fill dam is a non-rigid dam in the example. Now, we have material used. According to material used in the basis, we have two types of classification. Rigid dam and non-rigid dam. Rigid dam is a rigid dam. Rigid dam is a material used. We have to construct a dam. It is a rigid dam. ഇപ്പൊ മേസറി ആവാം കോൺക്രീറ്റ് ആവാം സ്റ്റീൽ ആവാം ടിമ്പർ ആവാം അങ്ങനെയുള്ള നല്ല റിജിഡ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് റിജിഡ് ഡാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് സ്റ്റോൺ മേസറി അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് ഗ്രാവിറ്റി ഡാം വരും ആർച്ചഡ് ഗ്രാവിറ്റി ഡാം വരും പിന്നെ കോൺക്രീറ്റ് ബട്രസ് ഡാം സ്റ്റീൽ ഡാം ടിമ്പർ ഡാം ഇതൊക്കെ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഡാം ആണ് ഇനി നോൺ റിജിഡ് എന്ന്
അത് റോക്ക് ഫിൽ ഡാം ആണ് ബാക്കി കോൺക്രീറ്റ് ഗ്രാവിറ്റി ആർച്ച് എന്നുള്ളത് റിജിഡ് ഡാമിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് Where did the surplus water in beer is allowed to flow? Option is gates, crust, spillway, openings. Answer is option B, option B is crust. If you have a figure, it is a beer. This beer is the first place to go to the beer. This beer is the first place to go to the surplus water. It is the overflow. It is the overflow. It is the overflow. ഫുൾ റിസർവോയർ ലെവൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഫ്ലഡ് വന്നപ്പോ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്തു ഓവർഫ്ലോ ചെയ്തു അതിന് ആ പോകുന്ന വെള്ളത്തെ നമ്മൾ സർപ്ലസ് വാട്ടർ എന്ന് വിളിക്കാം ആ ഓവർഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എതിലൂടെയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർ ഡിഡ് എന്നാണ് ചോദ്യം അത് എവിടെ കൂടെ ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രസ്റ്റ് ഈ മുഗൾ ഭാഗത്തെ ആ വിയറിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പോർഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രസ്റ്റ് ഓക്കെ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് വേർ ഡിഡ് ദ സർപ്ലസ് വാട്ടർ ഇൻ വിയർ ഈസ് അലൌഡ് ടു ബി ഫ്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്രസ്റ്റ് ആണ് What is the life period of thermal plant? Thermal plant in the life period is the answer 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 What is marked as X? It is the answer 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 is the turbine, draft tube, gallery, pen stalker answer is the pen stalker this is the figure we have to do this is the hydroelectric project this is the explain the irrigation engineering I have to do the topic of hydroelectric project I have to do separate videos I have to do the separate parts the reservoir, gallery, pen stalker, turbine, tail racer, draft tube സേർച്ച് ടാങ്ക് ഇതൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ ഡെഫിനേഷൻസ് ആണ് അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതെല്ലാം അതിനകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി എന്താണ് പെൻ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസർവോയറിലുള്ള വെള്ളത്തെ കണ്ടല്ലോ ഈ റിസർവോയറിൽ വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വെള്ളത്തെ നമുക്ക് എവിടെ എത്തിക്കണം ഈ ടർബൈനിലേക്ക് എത്തിക്കണം അതിനെയൊക്കെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ലാർജ് ഡയമീറ്റർ പൈപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പെൻ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ ഡി പെൻ സ്റ്റോക്ക് Which irrigation constant and continuous supply of water is assured throughout the crop period? Options are flood, artificial, perennial, inundation. Answer on the bar is perennial irrigation. This is the correct definition. We have to classify the flow irrigation. Perennial and flood and inundation irrigation. What is the flow irrigation? We have to look at the slide in the slide. That is the definition of the perennial irrigation, constant and continuous water supply is assured throughout their crop period. There is a crop period, a crop period, and a harvest period, and a period where the constant item, continuous item, that will supply the constant item. That is the type of irrigation that is the perennial. Okay, the answer is option C. Which crop is grown at a particular crop season? Options are culturable cultivated area, gross commanded area, culturable commanded area, culturable uncultivated area. Answer on the option A is culturable cultivated area. Culturable cultivated area. I mean, definition is okay. Definition is not the text. Definition is not the question. It is an area in which crop is grown in particular time or particular crop season. In particular crop season, in matra me, ah, one salad, our crop is not done. Like crop grown, see that. So, that is an uncultivated area. In the barangay. In the uncultivated area, in the barangay. In the uncultivated area, in the barangay. Area in which crop is not sown in particular season. In the season, no key to know. All the number of that, ah, one salad, ah, one salad, that number of crop is not done. In the barangay, in the season, no key to know. All. अंगने वाला दिन है कल्चरेबल अनकल्टिवेटेड एरिया ना ना बोलेगे ना सो दिन के डेफिनेशन दरने आने चाहिए शिक्षण सो क्रॉप एक पर्टिकुलर सीजन हमलोग राबिंग के आरफ नो के वन सीजन बढ़ चले आ सीजन ही मात्र में क्रॉप आ एक एरिया ले ग्राउंड चाहिए तो ना इंगल आदमी याने कल्चरेबल कल्टिवेटेड एर Answer on the option A is 1 cm of runoff 
from rainfall. One centi. One centi. I am a One centi of front of rainfall. In this one, that is the corresponding item. We have hydrograph. We are going to see. That is unit hydrograph. We are going to see. Unit hydrograph. The definition. That is that. One centi of front of from rainfall. Uh, some duration of falling over a specified area of a catchment. That is the corresponding number of the graph. Hydro, unit hydrograph. When the hydrograph is the discharge time versus hydro. Stream flow versus time is the graph. Hydrograph is the graph. We have one centi runoff in the corresponding number of the unit hydrograph. So, answer option A. What is the unit of measuring rainfall? Rainfall measures in a unit jay dhaan. Centimeter, mm, feet, unit illa. Answer in the varayana the option B yaan. Mm illaan namal endi in a rainfall measure jay naad. Namal rainfall measure jay yaan ubeo yukin instrument in a vilik in a pay yaan rain gauge yaan. Ok, rain gauge yaan ubeo yukin yaan namal rainfall yaan measure jay naad. Maada yetra pay yudhu ad yetra mm illaan naan namal saana paraya yaan laad. So, that is mm, mm is in millimeters, falling on the area during the interval of a particular interval of time. So, we have to do this, 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 we have to do this. Millimeters लाने, centimeter लानु वाला, millimeters लाने, नमला दें दिए ना express ये ना था। इधर आते दो रेंज गेज के लाने हम लोग कर लेते, उन्हें non recording ही, recording जाइए सब। Okay, फिर बढ़ते हैं answer अंदर बारे ना rainfall measure ये ना unit अंदर बारे ना millimeters हैं। Answer है option B. What is the main function of diversion headwork of a canal? एक कैनाल ही नमले diversion headwork वाल provide ना नहीं diversion headwork से हमले बना वीरम बैरेज वक्के इंदा आना diversion headwork कर लान ये diversion headwork के इंदी ने बोल कुन्नु इंद चोविश का नियाल आंसर है to rise the water वाला वैल्ला ते उन्हें पोके उन्हें rise से चाहिए तो बोल देंगे मात्र में river ही लोला वैल्ला कैनाल ही लेक इंदी ये तो लो flow जाए तो उन्हें पोके बिट्टा मात्र में इंदी ये तो लो वैल्ला आ उरे river flow ही लेने में कैनाल ही लेक flow जाए तो लो so अंगने आ उरे आ उरे process वाला नारका में इंदी आने which is provided in the diversion headwork to score away silt deposit. Options of fish ladder, wines, barrage, under sluice. This diversion headwork is all important. That is why I am explaining the theory portion. If you have the answer, the option D is under sluice. This under sluice is the main function. This is river flow. This is river flow. This is river flow. ये एक भाग ताने ना हमारा कैनाल वाला दी ये एक भाग ना दाने कैनाल ने दुबारा इन्दर ये कैनाल के मुगले लान एक हेड रेगुलेटर से वड़ा प्रोवाइड चेंज रही की ना दर ये बड़े आने ना हमारे ये बारना आंटा स्लोइस ने दुबारा इन्दर साधने वाला ये आंटा स्लोइस से वड़ा कोड तेरी की ना इन्� ये परन्तु सिल्टो अलगी सेडिमेंट्स ओ रॉक नमक रे माउंटेन्स इन नक वेरी ना आने कल्लू मानु एल्ला अंचेली एल्ला ओंडर अब ये द एल्ला मी बड़े ये कैनाली नागते एक कर आ रहे ये एक भाग तो उन्हें स्कोर आवे जी एंड जी बड़े निंदो अंग माचे माचा मेंडी नमक को कोड़ दिए नोरे प्रोविशन आने ये आंडा स्� हेड रेगुलेज़ हम करें इबड़े एक ब्लॉक को गोड़ को आने के लिए एक बैरियर को गोड़ को आने के आप बड़ा वाणी सिल्टियम बेबलसम अलग ही रोक को अल्लाह डेपोसिटी इधर वड़ा गड़ा को अंगने वड़ा कड़क के ना समय इतने ये पर ना कैनाली लेक वैल्ला बॉन्ड आना अंगने कैनाली लेक वैल्ला बॉगना में which is the main factor for the selection of a site for a reservoir. Reservoir is the site we select. What factor is the main factor? Main is the main factor. Main is the factor. Answer is the main factor. Option A is the maximum runoff. Because the reservoir is the main factor. 
വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അപ്പൊ മാക്സിമം വെള്ളം കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ റിസർവോയർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയാണ് റിസർവോയർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ എവിടെ എത്രമാത്രം കൂടുതൽ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ചാലുകളെല്ലാം ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടോ അവിടെ ആയിരിക്കും മാക്സിമം വെള്ളം എത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം റൺ ഓഫ് ഉണ്ടാവുന്ന സ്ഥലത്തായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ റിസർവോയറിന്റെ സൈറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് റിസർവോയർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ ആയിരിക്കണം സോ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വട്ട് ഇസ് എ നെയിം ഓഫ് ദ ഡാം ഫിഗർ തന്നിരിക്കുന്നതിലെ ഏത് ഡാം ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എർത്ത് ഡാം ആണ് എർത്ത് ഡാം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു സ്ലോ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പെർവിയസ് ഷെൽ പെർവിയസ് ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് എർത്തിനെയാണ് പെർവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഷെൽ ആണ് ഇവിടെ അപ്രൂവ് ഒരു പെർവിയസ് ഷെൽ ആണ് ഇനി ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇമ്പെർവിയസ് മെമ്മറൈന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സാധാരണ ഡാമിന്റെ എർത്ത് ഡാമിലാണ് സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമുക്ക് റോക്ഫിൽ ഡാം നോക്കാം റോക്ഫിൽ ഡാം എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഒരു ഫിഗറിനകത്ത് തന്നെ കാണും ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ഡ്രോക്ഫിൽ റോക്ക് കാണും അതേപോലെ ഇവിടെ മറ്റൊരു റോക്ക് ഈ റോക്ക് ആയാലും റിജിഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ല നോൺ റിജിഡ് ഡാം ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ ഡൗൺ സ്ട്രീമിലേക്ക് എത്താനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതേപോലെ താഴെ കൂടെ ഡൗൺ സ്ട്രീമിലേക്ക് എത്താനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതിനാണ് ഇവിടെ ഒരു ഷെല്ല് കൊടുത്തത് ഒരു ഇമ്പർവിയസ് മെമ്മറി എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളത്തെ കടത്തി വിടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മെമ്മറി അതായത് കോൺക്രീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും മേസ്ട്രൂല് യൂണിറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ അവിടെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ താഴെ ഇവിടെ നിന്ന് താഴെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോകാതിരിക്കുക അപ് സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് ഡൗൺ സ്ട്രീമിലേക്ക് വെള്ളം പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു കട്ട് ഓഫും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇതാണ് റോക്ക് ഫിൽ നെക്സ്റ്റ് എർത്ത് ഡാം അത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ എർത്ത് ഡാം എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് കുറച്ച് ഇമ്പർവിയസ് സ്കോറുകൾ ഇവി ഇമ്പർവിയസ് സ്കോറുകളും ഫിൽറ്ററുകളും ഒക്കെ സാധാരണ കൊടുക്കുന്നത് വെള്ളം ഇവിടെ നിന്നും അപ് സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് ഡൗൺ സ്ട്രീമിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാനും താഴെ രണ്ട് ഈ ഒരു താഴെ കൂടെയും സി പി ചെയ്ത് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണിത് എന്ത് ഇമ്പർവിയസ് സ്കോറുകൾ അത് കോൺക്രീറ്റോ മേസ്റ്ററിയോ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും സോ ഇത് ഫിഗർ കണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് എർത്ത് ഡാം ആണ് ഇനി ഇത് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എർത്തും പകുതി ഭാഗം ഇത് ഹൈഡ്രോളിക് എർത്ത് ആണ് ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് റോക്ക് ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷനെ ആണ് കമ്പൈൻഡ് എർത്ത് ആൻഡ് റോക്ക് ഫിൽ ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എർത്ത് ഡാം വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആ സ്പിൽവേ അത് സ്പിൽവേ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം വാട്ടർ സ്പ്രെഡ് ഡാം ഡിറ്റൻഷൻ ഡാം ഡെബ്രിസ് ഡാം ഓവർഫ്ലോ ഡാം ഇതിനകത്ത് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓവർഫ്ലോ ഡാം ഓവർഫ്ലോ ഡാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഈ ഫിഗറിനകത്ത് ഓവർഫ്ലോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫുൾ റിസർവോയർ ലെവൽ ഉണ്ട് അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് വെള്ളം എത്തിക്കഴിഞ്ഞ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഫ്ലഡ് ലെവൽ ആണ് ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ ആണ് ഈ കാണിച്ച എച്ച് എഫ് എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ ഫ്ലഡ് ലെവൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലഡ് ലെവൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ വശത്തുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മുകൾ ആ ക്രസ്റ്റിന്റെ പോഷനിൽ കൂടി വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും വെളിയിലേക്ക് പോവാം അതിനെയല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സർപ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ആ കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലാവുന്ന വെള്ളത്തെ നമ്മൾ ഒഴുക്കി കളയാം അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സ്പിൽവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ അത് ഓവർഫ്ലോ ഡാമിന്റെ അകത്ത് ഓവർഫ്ലോ ഡാമിനെ നമുക്ക് സ്പിൽവേ എന്ന് വിളിക്കും കാരണം ഇതിനകത്ത് എഫ് ആർ എല്ലിന് മുകളിലുള്ളത് ഹൈഫ്ലഡ് ആണ് ആ ഹൈഫ്ലഡ് വെള്ളം എന്ന് വെച്ചാൽ സർപ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒഴുക്കി കളയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അങ്ങ് ഒഴുകിക്കോളും സോ അതിനെയാണ് ഓവർഫ്ലോ ഡാം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി വിച്ച് ഇസ് എ ഷീറ്റ് ഓഫ് ഓവർഫ്ലോയിങ് വാട്ടർ ഹെഡ് നേപ്പെ അപ്സ്ട്രീമ ക്രസ്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നേപ്പെ ഷീറ്റ് ഓഫ് ഓവർഫ്ലോയിങ് വാട്ടറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നേപ്പെ നോക്കാം ഇതിനകത്ത് നമ്മള് ഒരു ഓവർഫ്ലോ പറഞ്
solid ആയിട്ടുള്ള obstruction ആണ് അത് എന്താ വെള്ളത്തെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് ആ ഡെഫിനേഷൻ അതേപടി പറയുന്നുണ്ട് സോളിഡ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ പുട്ട് അക്രോസ് എ റിവർ ടു റൈസ് ദ വാട്ടർ ലെവൽ ആൻഡ് ഡൈവേർട്ടഡ് വാട്ടർ ടു ദ കനാൽ കനാലിലേക്ക് റൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ കനാലിലേക്ക് വെള്ളത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫ്ലോ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു സോ അതിനെയാണ് വിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഇമ്പർവിയസ് ബാരിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സോളിഡ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ബാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല ബാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഷട്ടർ ആണ് അതിനകത്ത് ഷട്ടർ ആണ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറെ ഷട്ടർ അറേഞ്ച്മെന്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഗേറ്റ് അറേഞ്ച് അത് തുറക്കുകയും താക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷെ വിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒബ്സ്ട്രക്ഷന്റെ മുകളിൽ കൂടി വെള്ളം ഓവർഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് റൈസ് ആവുന്നത് സോ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വിയർ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഇലമെന്റ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റ് റെഡ്യൂസ് ദ വാട്ടർ ഹാമർ പ്രഷർ ഫോമ് എടുത്ത പെൻസ്റ്റോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സെർജ് ടാങ്ക് ഫിഗറില്ലാത്ത ഇതാണ് സെർജ് ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പെൻസ്റ്റോക്കിനകത്ത് ഈ സെർജ് ടാങ്കിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മുടെ പെൻസ്റ്റോക്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വാട്ടർ ഹാമർ പ്രഷറിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെള്ളം ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനെയാണ് സെർജ് ടാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ ഈ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ ഹെഡിങ്ങിൽ തന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ പാർട്സുകളും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മതി അത് കൂടുതൽ കൂടി മനസ്സിലാകും സോ ആൻസർ ഇവിടുത്തെ സെർച്ച് ടാങ്ക് സോ ഇത്രയാണ് ഇറിഗേഷൻ എൻജിനീയറിങ്ങിന്റെ നിമ്മിയുടെ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ അടക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയി എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇറിഗേഷൻ എൻജിനീയറിംഗ് തിയറീസിന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അതേപോലെ സബ്ജക്ട് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റ് സീരീസും തിയറി വൈസ് ക്ലാസ്സുകളും ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വരാൻ പോകുന്ന എക്സാമുകൾക്ക് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സിവിൽ എൻജിനീയറിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ട് ഉപകാരപ്രദമാണ് എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്